بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد সম্মানিত দর্শক দর্শকশ্রোতা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাত ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রামে আপনাদের সুন্দর প্রশ্ন এবং কলও নেওয়া হয়ে থাকে আপনারা জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে থাকেন সেই প্রশ্নগুলোর দিকে যাওয়ার আগে কলের দিকে যাওয়ার আগে কিছু কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়ে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় আজকে একটি জরুরি বিষয় নিয়ে আরোপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তালা ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলহি তওয়াক্কাল তু ও ইলহি উনিদ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দিন পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থা জীবন চলে পথে চলার নিয়ম এই ইসলাম আমাদেরকে বলে দিয়েছে ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন রাজনৈতিক জীবন জাতীয় জীবন আন্তর্জাতিক জীবন প্রতিটি বিষয় নিয়ে ইসলাম আমাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে এবং ফান্ডামেন্টাল রুলস বা মূলনীতি আমাদেরকে দিয়েছে সেই সব মূলনীতির আলোকে আমরা জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান কল্পে ইসলামের দিক নির্দেশনা মেনে আমরা চলতে পারি আল্লাহ তালাও বলে দিয়েছেন যে সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তোমাদের জন্য আমি দিন ইসলামকে মনোনীত করেছি ইন্না দিন আইন্দাল্লাহিল ইসলাম ইসলাম সম্পর্কে সর্বত্র দিন শব্দ ব্যবহার হয়েছে মাধব বা অন্যান্য শব্দ ব্যবহার হয়নি কারণ দিন শব্দ পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থাকে বলা হয় যেখানে ইসলামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কোরআনে হাদিসে এটাকে দিন বলা হয়েছে তো দিন পূর্ণ জীবন ব্যবস্থাকে বলা হয় দিন সম্পূর্ণ কমপ্লিট কোড অফ লাইফকে বলা হয় তো এই জন্য ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ মুসলমান যদি আমরা হতে চাই তাহলে এর একমাত্র পথ হলো যে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে দিন এবং ইসলামকে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে এবং প্রতিটি অঙ্গনে ইসলামের যে সমস্ত বিধি নিষেধ রয়েছে বিধান রয়েছে সেগুলোর উপর আমাদের আমল করতে হবে তো ইসলামী জীবন বিধান পরিপূর্ণ শরীয়তের অপর নাম যে প্রোগ্রামে আমরা বসে আছি যে প্রোগ্রাম আমরা শুনছি করছি সেই প্রোগ্রাম মূলত পরিপূর্ণ দিন এবং ইসলামের নিয়ম নমুনা এবং বিধান আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চায় তো পুরো দিন এবং ইসলামের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রয়েছে যেগুলোকে মওয়ালিদে সালাসাহ বলা হয় হাকিমুল ইসলাম হজরত আল্লাহ মাকারি মোহাম্মদ তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহ আলহি বিষয়গুলো নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন এবং বুঝিয়েছেন যে ইসলামের মওয়ালিদে সালাসা তিনটি মূল উপাদান কি কি মানে পূর্ণ ইসলাম তিন জিনিসের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা পায় পূর্ণ ইসলামের রূপরেখা তিন জিনিসের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয় এটা যদি আমাদের বুঝে আসে তাহলে পরিপূর্ণ মুসলমান হিসাবে আমরা জীবনযাপন করতে পারব পরিপূর্ণ মুসলমান হিসাবে আমরা জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো ইনশা আল্লাহ তালা যদি আমরা ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপে বুঝি তো ইসলামের মধ্যে একটা জিনিস হলো শরিয়াত আর একটা হলো তরিকত আর আরেকটা হলো সিয়াসত শরিয়াত তরিকত সিয়াসত তিনটি একটি আরেকটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত পৃথক কোনো জিনিস নয় আমরা ধর্মকে মুষ্টিমে কিছু সংখ্যক আবাদত পর্যন্ত একেবারে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি এগুলো সম্পর্কে আমরা মনে করি যে এগুলো ইসলামের বাইরের জিনিস জাগতিক ব্যাপার আমরা পূর্ণ ইসলামের উপর আমল এই জন্য করতে পারি না যেহেতু পূর্ণাঙ্গ ইসলাম সম্পর্কে আমাদের পরিপূর্ণ ধারণা নেই 
এই পরিপূর্ণ ধারণা আমাদের আগে সঠিক করতে হবে তো শরীয়ত পথকে বলা হয় রাস্তাকে বলা হয় পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন বিধান এই পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন বিধান এবং কানুন আইন জীবনের প্রতিটি বিষয়ের আইনকে শরীয়ত বলা হয় কানুনকে শরীয়ত বলা হয় লকে শরীয়ত বলা হয় আর এই ল হল বস্তুত পথ বা রাস্তা তো রাস্তার নাম হলো শরীয়ত কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে চলার কিছু নিয়ম পদ্ধতিও তো আছে এই শরীয়তের রাস্তা দিয়ে চলার নিয়ম এবং পদ্ধতিকে তরিকত বলা হয় তরিকতের জানি না মানুষ কত যে অর্থ বানিয়ে ফেলেছে কত মানুষ কত ভণ্ড পীর এমনও আছে যারা মানুষদেরকে গোমরাহ করে তরিকতের নামে তরিকত মূলত শরীয়তের রাস্তার উপর চলার নিয়ম পদ্ধতি শেখানোর ব্যবস্থার নাম হলো তরিকত কেউ কেউ বলে কিছু বন্ড মানুষ যারা মানুষকে গুমরাহ করে পথভ্রষ্ট করে ভুল ইনফরমেশন দেয় মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করে অবুধ অসাদা অশিক্ষিত মানুষ যারা দিন সম্পর্কে যারা অশিক্ষিত তাদের মধ্যে এই ভুল বুঝাবুঝি তৈরি করে যে না শরীয়ত একটা আর তরিকত আর একটা আমরা তরিকতে আছি তোমরা শরীয়তে আছো ওই জন্য আমাদের আর নামাজ লাগে না নারুজুবিল্লাহ মিল জালিক এটা হলো কত বড় ভয়ঙ্কর একটা গুমরাহি এবং পথভ্রষ্টতা মূলত শরীয়ত হলো জীবনের প্রতিটি অঙ্গন প্রতিটি গণ্ডি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত বিধি বিধানের নাম শরীয়তকে আমরা একটা পথ একটা রাস্তা বলতে পারি আর এই পথ দিয়ে আমি চলবো কিভাবে এখন নামাজ পড়ব কিভাবে নামাজের আদাব কি নিয়ম কি কানুন কি কিভাবে আমার হসু হসু তৈরি হবে কিভাবে তারা তুমি এইভাবে নামাজ পড়ো যেন শুধু নামাজই না প্রতিটি আবাদতের কথা বলা হচ্ছে যেন তুমি নিজে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ এইভাবে মনোযোগ সহকারে আল্লাহর ভয় বিথি এবং আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে ভালোবাসা আল্লাহর আল্লাহ বিথি সব কিছু পরিপূর্ণ রূপে অন্তরে রেখে সুন্নত অনুযায়ী এমনভাবে তুমি মনোযোগ সহকারে নামাজ পড়ো যেন তুমি তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ যে কোনো আবাদত তুমি এমনভাবে করো যেন তুমি আল্লাহকে সরাসরি তোমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ প্রতিটি আবাদতের সাথে এই এহসানের সম্পর্ক রয়েছে যেটাকে শরীয়তের বাসায় এহসান বলা হয়েছে হাদিফের বাসায় মাল এহসান সেই উচ্চ মর্যা যদি দেনের সেই উচ্চ স্তর যদি তুমি লাভ না করতে পারো তাহলে উচিত হলো তুমি মনে মনে কি চিন্তা করবে যে অন্তত আল্লাহ তো আমাকে দেখছেন তো যদি আমার বড় কোনো সার বস কোনো যাকে আমি ভয় পাই আমার বড় উপরের মানুষ যিনি উনি যদি আমাকে সব সময় দেখতে পাচ্ছেন এটা যদি আমি জানি তাহলে আমি কত কেয়ারফুলি নামাজ পড়ব কত কেয়ারফুলি আমি কাজ করে যাব দায়িত্ব পালন করব ঠিক একইভাবে জমিন আসমানের খালেক মালিক আমাকে নিজে দেখছেন প্রথমত এই ধ্যানের অভ্যাস তোমার মধ্যে গড়ে তুলো এই উচ্চ স্তরে তুমি নিজেকে পৌঁছাও যে তুমি যেন নিজে দেখতে পাচ্ছ আল্লাহকে আর আরেকটা স্তর হলো যদি ওই উচ্চ স্তরে না যেতে পারো তাহলে অন্তত প্রথমে এই ধ্যান করো আল্লাহ তোমাকে দেখছেন সব সময় আল্লাহ তোমাকে দেখছেন এখন এই যে গুণাবলী এই যে খোদাবিথি এই যে আল্লাহর ঐশ এবং মোহাব্বত এই যে মনোযোগ এই যে হসু হজুর সহকারে প্রতিটি আবাদত আঞ্জাম দেয়া এগুলো হলো পথ ছলার নিয়ম এবং পদ্ধতি এই পথ পথের নাম হলো শরীয়াত শরীয়াত হলো রাস্তা এবং পথ আর এই পথ ছলার নিয়ম পদ্ধতি কিভাবে আমি পথ অতিক্রম করব এই পথের চলার নিয়ম কি আদাব কি কদ আফলাহ মিনুন আল্লাদিন আহমফি সলাতিম খাঁ নামাজ পড়ব আমি খুশু খুজুর সহকারে শরীর নীরব থাকবে শরীরটাও একেবারে সম্পূর্ণরূপে সুন্নত অনুযায়ী নড়াচড়া করবে আর নীরব অবস্থায় থাকবে অন্তরেও ভীতি থাকবে বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যেও আল্লাহ ভীতি খুশু খুজুর ছাপ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত থাকবে এর নাম হলো হসু এবং হুজু এইগুলো হলো তরিকত রাস্তা চলার নিয়ম পদ্ধতি রাস্তার নাম শরীয়ত আর রাস্তা পথ অতিক্রম করার চলার নিয়ম পদ্ধতিকে তরিকত বলা হয় এই নিয়ম পদ্ধতি যে কত ধরনের হতে পারে ভালো একটা কাজ করছি অহংকার চলে আসছে এটা তরিকতের খেলাফ এটাকে আমি সঠিক করতে হবে এই চলার আদাবের পরিপন্থী চলার নিয়মের পরিপন্থী এই জন্য তরিকত তরিকতের মধ্যে চলার নিয়ম এবং পদ্ধতি শেখানো হয় রাস্তার নাম শরীয়ত আর ওই রাস্তা দিয়ে চলার আদাব নিয়ম পদ্ধতিকে তরিকত বলা হয় আর এই চলার পথে কিছু বাধাও আসে এই চলার পথে কিছু প্রতিবন্ধকতা আসে এই চলার পথে কিছু মুশকিলাত 
এবং সমস্যাও সামনে আসে এই সমস্যাগুলোকে উপেক্ষা করা এই প্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধকতাকে রোগ উপেক্ষা করে প্রতিবন্ধকতাগুলো সরিয়ে বাধাগুলো সরিয়ে প্রতিরোধগুলো সরিয়ে অনেক সময় আমাকে পথ অতিক্রম করতে হয় সেই বাধাগুলো সরানোর আর এই প্রতিবন্ধকতাগুলো উপ রাস্তা থেকে দূরে সরানোর নিয়ম এবং পদ্ধতির নাম হল সিয়াসত তো তিন জিনিস পুরো শরিয়ত পুরো দিনে ইসলাম এই তিন জিনিসের নাম একটা হলো শরিয়ত আর একটা হলো তরিকত আর একটা হলো সিয়াসত শরিয়ত হলো পথের নাম পথের পথ দিয়ে চলার নিয়ম আদাব এবং পদ্ধতিকে বলা হয় তরিকত এবং এই পথে যদি কোনো বাধা আসে কোনো প্রতিবন্ধকতা আসে সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করার নাম হলো সিয়াসত তো জীবন পুরো পরিপূর্ণ ইসলামের জন্য এই তিনটি জিনিস জরুরি এই তিনটি জিনিস ব্যতি রেখে পরিপূর্ণ ইসলামের উপর আমল একজন মানুষ করতে পারবে না কোরআন শরীফের মধ্যে যেমন বলা হয়েছে যদি আমি তাদেরকে জমিনের শাসন ক্ষমতা দান করি জমিনের শাসন ক্ষমতা যদি আমি মোমিন বান্দাদেরকে দান করি তাহলে তারা কি করবে আকাম উসলা নামাজ কায়েম করবে ও আত উজ্জাকা এটা একটা মুসলিম সমাজের কথা আমি বলছি অমুসলিম সমাজ এগুলো এপ্লিকেবল নয় তারা নামাজ কায়েম করবে ও আত উজ্জাকা জাকাত আদায় করবে জাকাত উসল করবে ও আমার ও বিল মারুফ সৎ কাজের আদেশ দেবে ও নাহাউ আনিল মুনকার অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে শ্লীলতা হানি শিষ্টাচার বিরোধী সামাজিকতা বিরোধী ক্ষতিকর যত সব কাজ আছে অসৎ কাজ আছে সবগুলোকে বারণ করা সেগুলোকে রুখে দাঁড়ানো সেগুলো থেকে মানুষদেরকে ফিরিয়ে রাখা এই কাজও তারা করবে তো দেখেন মূলত ইসলামের উপর আমল করার জন্যই সিয়াসত বা রাজনীতিকে একটা উপাদান হিসাবে পেশ করা হয়েছে এই সিয়াসত ইসলামেরই একটা জরুরি বিষয় এটাকে পৃথক চোখে যদি আমরা দেখি তাহলে দিনে ইসলামকে যেন আমরা পরিপূর্ণরূপে মানলাম না পরিপূর্ণরূপে যেন এর উপর আমরা আমল করলাম না আজকে সারা দুনিয়াতে দিন এবং ইসলাম সম্পর্কে ধর্ম সম্পর্কে আমাদের কত ভুল ধারণা রয়েছে এই ভুল ধারণাগুলো আমাদেরকে শেষ করতে হবে এই ভুল ধারণাগুলো যদি আমরা শেষ না করি তাহলে আমরা দিনের উপর পরিপূর্ণরূপে আমল করতে পারবো না পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবো না কিতাবের কিছু অংশের উপর ইমান আনলাম আর কিছু অংশকে বাদ দিয়ে দিলাম দুনিয়ার জীবনে কোরআন বলছে পবিত্র কোরআন বলছে লাঞ্ছনার শাস্তি আখেরাতেও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না আখেরাতেও চরমভাবে লাঞ্ছিত হতে হবে পরকালে চরমভাবে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে দুনিয়ার জীবনেও লাঞ্ছনা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না যদি কিতাবের কিছু অংশকে মানি আর কিছু অংশকে বাদ দিয়ে দেই অন্য একটি অভিশপ্ত কম সম্পর্কে আল্লাহ তালা কোরআন শরীফের মধ্যে এই আয়াত বলেছেন যে এই যে পূর্ণ আয়াত আল্লাহ তালা বলেছেন যে আখেরাতেও শাস্তি দুনিয়ার জীবনেও লাঞ্ছনা কিতাবের কিছু অংশের উপর ইমান আনলে কিছু অংশকে বাদ দিয়ে দিলে এমন হয় আজকে সারা দুনিয়াতে মুসলমানদের অনেকের মধ্যেই ভুল বুঝাবুঝির কারণে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে আমরা দেখছি এবং দিন এবং ধর্মকে একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে রাখাকে মুসলমান মনে করে এটা ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা মূলত ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা নয় ধর্মের ধর্মকে জলাঞ্জলি দেয়া ধর্ম থেকে দূরে সরে পড়া তো আল্লাহ তালা এই জিনিসটা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করেন এবং তিনটি জিনিসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের তৌফিক দ্বারা যেন দণ্য করেন সংক্ষিপ্ত বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবারও দেখা হবে সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি আমরা আলোচনায় ছিলাম যে ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধানের অপর নাম পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন ব্যবস্থাকে ইসলাম বলা হয় আল্লাহ তালা হজ্জতুল বেদায়ের সময় বিদায় হজের সময় যে আয়াত নাজিল করেছেন এর মধ্যেও এই কথাটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে আলিয়াউম আকমল তুল আকুম দিন আকুম ও আতমম তু আলিকুম নতি ওরি তুল আকুমুল ইসলাম দিনা আলিয়াউম আকমল তুল আকুম দিন আকুম আজকে আমরা তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করে দিলাম 
दिन के परिपूर्ण कर दिल एरपे आयात नाजिल होधान संक्रांत तो आयात और एक ना ये जो आयात नाजिल होता विधान संक्रांत तो नये तो विश्लामी जीवन विधि विधान के परिपूर्ण कर दिल तो बोझा गया एर मध्य अपूर्णता बोलते जिन नहींपूर्णता चले पूर्णांग जीवन व्यवस्था हिसाब से मनोनयन दिल राजी हो गल सन्तुष्ट हो गल आज के खुबी दुख जनक हम सत्य जो जीवन किचु अंशे तो धर्म पालन सचेष्ट हमें तक और बस किचु अंश मध्य धर्म के विच्छुत तक दिन और इसलमर विधि विधान जाना एवं से अनुजी आमल करार चेष्टा करीना अथवा यार मध्य त्रुटि विच्छुति प्रचुर परिमाणे देखा जाए अथच ये समस्त मुसलमान ही आर निजे के पूर्णांग मुसलमान हिसाब से दाबी कर अने के मन करी हज कर नहीं पालन कर बार बार उमर जा बार बार हजर सफरे जाल्लर घर हजर आसपदे चुमुखे रुकने मानी स्पर्श कर हाथ दिए जमजमे पानी पान कर सफा मारवार मध्य दुआ कर क्ज करार पर हमें मन करी दिन इसलमर मध्य जन परिपूर्णता चले निसंदेह समस्त अमल अतीब गुरुत्वपूर्ण नेहाय बरकतपूर्ण कंतु यस्त क्ज के इसलम चार पिलार बला इसलम पाँच टी पिलार रे बनी अल इसलम अला खमसिन शहदती अल्लाह इलाह इल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसोल्ला व इकाम सलाह व इता इस जका व सौम रमदान व हज ये पाँच टी जिन के कलिमा हल बुनियाद मूल फाउंडेशन ईमान जाके जेमन एक सामियाना जो अपने ठाना चान एक घर मध्य धरें आगे तो हाथ दिए घर बनाना हतो यार मध्य मूल पाँचटा जिन चार दिखे चार्ट पिलार और मजखने पुरो सामियानाटा के घर छाद के उठानर जो आकटा बड़ो पिलार तो धरें मजखान एक हलो मूल ईमान और चार दिखे एक हलो नाम एक हलो रोजा और एक हलो हज एक हलो जखात नाम रोजा हज जखात ये चार हलो चार दिखे चार पिलार बोल तो एक घर जो हलो यो मूल बुनियाद फाउंडेशन एवं मूल बृत्ति घर घर अस्तित्व होते हम यही जिनगुल जरूरी एन बोल कि कमप्लीट हो गए घर चतुर्दी के वाल बाकी रे ग दर्जा बाकी रे गाला बाकी रे गाँद बाकी रे गिंग बाकी रे गिंग बाकी रे गज्जा बाकी रे गरपर आपने गड़ तैरि हार पर आनी तार मध्य भलो भलो फ्रेम भलो भलो कैलिग्राफी इत्यादि एने अपनी वाले मध्य रखबें इटार मध्य फानुषर रिमझिम लाइट अपने सजाबें कत कि घर के सौंदर्य मंडित करते नाम रोजा हज जकत कैकटा कर दिन इसलम शेष हो जाए एगुलो के बला दिन इसलमर पाँच टी बृत्ति फाइव पिलार्स अफ इसलम तो पिलार द्वारा कि घर शेष हो जाए चतुर्दी के चार्ट पिलार आपने गाड़ल चार पिलार चार स्तम्भ अपनी शुरू कर घर कमप्लीट हो क्यों तो ये कमप्लीट घर बोलें ना बोलो अनेक क्ज बाकी रे गर्जार मध्य अब क्यों दर्जा डोर खूब थार्ड क्लस दीते मीडियम दीते अनेक उन्नत मान दी पे अनेक दामी दामी दर्जा आनलार मध्य अब कतरण जाना जो होते जे भाव एक घर मध्य तर क्वालिटर मध्य हजारो धरण तफात रे कैटागरि क्वालिटर दिक दिए विभिन्न स्तर रे एक ही भाव दिन इसलमर यह घर मध्य असंख्य अगणित स्तर रे क्यों अट्टालिका हिसाब से तैरि कर कारो इसलम एके बारे सर्वनिम्न पर्यायर तो नमज नमजर मध्य नमज पढ़ल इटा तो मूल बृत्ति 
ইমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো নামাজ জাকাত তো ধনীদের উপর ফরজ হয় হজ ও সমর্থবান যারা হবে তাদের উপর জীবনে একবার ফরজ হয় কিন্তু নামাজ তো প্রত্যেকের উপর ফরজ ধনী গরিব সবার উপর ফরজ এই জন্য ইমানের পরে সবচেয়ে বড় ফরজ হলো সবচেয়ে বড় আবশ্যকীয় দায়িত্ব হলো অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব হলো নামাজ কররাত আইনি ফিসলা আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে আমার চোখের শীতলতা অন্তরের শান্তি নামাজের মধ্যে নিহিত রয়েছে হজরত বিলাল রবি আল্লাহ তালহুকে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলতেন যে বিলাল অন্তরটাকে শান্ত করে দাও অর্থাৎ তুমি আজান দাও নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করো সুবহান আল্লাহ আরেহ নিয়া বিলাল অন্তরকে একেবারে শান্তিতে পরিপূর্ণ করে দাও আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম নামাজকে অন্তরের সান্ত্বনার খোরাক হিসাবে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত হিসাবে পালন করতেন কোথায় সেই নামাজ আর কোথায় আজকে আমাদের নামাজ আমরা তো একটা বোঝা নিজের উপর থেকে সরানোর মতোই নামাজ যেন পড়ি ওনারা ছিলেন যে মূল কাজ নামাজ আর বাকি সবগুলো হলো আনুষঙ্গিক কাজ তো আমাদের জীবনটাও যেন আল্লাহ তালা এমনভাবে করে দেন যে মূল কাজটা যেন আমাদের নামাজ হয় আর বাকি সব কাজ যেন আনুষঙ্গিক হয় এখন নামাজ আনুষঙ্গিক হিসাবেও নামাজকে অনেকে আমরা স্থান দিতে চাই না জীবনে আল্লাহ আলী আজহিম এটাকে আনুষঙ্গিক কাজ হিসাবেও যদি পালন করে নেই তবু তো পড়তে হয় কিন্তু যারা পড়ছি তারাও তো আনুষঙ্গিক কাজের মতো মনে করে যেন পড়ছি যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে খাওয়া সামনে আছে বলেন যে না তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ে নেন এরপরে শান্তিতে খাবো তো শান্তি শান্তিতে করার কাজ খাওয়াটা না নামাজ পড়াটা একবার হজরত মারা মুফতি মাহমুদ সাহেব রহমতুল্লাহ আলহি ছিলেন তো ওনাকে খাবারের কোথায় নামাজও পড়বেন আবার খাওয়া খানার প্রোগ্রামও তো কে যেন বলছেন যে হজরত খানা কি প্রথমে খাবেন না নামাজ পড়বেন তো একজন বললেন যে হ্যাঁ প্রথমে নামাজ পড়ে নি এরপরে ধীরে শান্তিতে খাবো ধীরে স্থিরে খাবো তো হজরত মুফতি মাহমুদ সাহেব রহমতুল্লাহ আলী বললেন যে ধীরে স্থিরে কাজ করার সম্পর্কটা নামাজের সাথে না খাবারের সাথে খাবারটা হতে হবে এটা বাঁচার জন্য কোনো মতে বাঁচার জন্য জীবনের মূল উদ্দেশ্য খাওয়া তো হতে পারে না জীবনের জন্য খাবার না খাবারের জন্য জীবন আমাদের তো খাবারের জন্য জীবন হয়ে গেছে জীবন হলো মূল উদ্দেশ্য আর জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো আবাদত তাই জন্য নামাজের তো গুরুত্ব অপরিসীম রয়েছে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই রোজা হজ জাকাত সফা মারওয়া বায়তুল্লাহ তওয়াফ এগুলো সবচেয়ে প্রিয় আমল কিন্তু আমরা শুধু এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে পরিপূর্ণ ইসলাম আমাদের মধ্যে আসবে না শুধু পিলারের নাম ঘর নয় শুধু পিলারের নাম হাউস নয় ফিলার হলো মূল এই হাউসের জন্য ফিলার না হলে এটা ঘরই হতে পারে না দাঁড়াতেই পারে না অস্তিত্বই লাভ করতে পারে না কিন্তু ফিলারের অপরিসীম গুরুত্ব হওয়া থাকা সত্ত্বেও পুরো ঘরের অসংখ্য কাজ এখনো বাকি রয়ে গেছে ওই অসংখ্য কাজগুলোর দিকে আমাদের কোনো খেয়াল নেই আমার আখলাক চরিত্র ভালো হবে আমার ব্যবহার আচার ভালো হবে আমার জবানের অসংখ্য অগণিত গুনাহ থেকে আমি বেঁচে থাকব হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে বেশিরভাগ মানুষকে তাদের এই যে জবান জিব্বাটা বেশিরভাগ মানুষকে উল্টো মুখে জাহান নামে নিক্ষিপ্ত করা হবে এই জবানের কারণে জাহান নামে যখন নিক্ষিপ্ত করা হবে তখন উল্টো মুখে নিক্ষিপ্ত করা হয় আর এটা বেশিরভাগ জিব্বার কারণে এই জিব্বা দিয়ে মানুষ হারাম খায় এই জিব্বা দিয়ে হারাম স্বাদ উপভোগ করে এই জিব্বা দিয়ে সকাল বিকাল যা তার ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা কথা বলে দোখা দে প্রতারণা করে মিথ্যা কথা বলে মিথ্যা ওয়াদা করে মিথ্যা ভাবে আশ্বস্ত করে কত নির্বাচনে দেখবেন কত মানুষ মিথ্যা ওয়াদা করছে সবুজ বাগান দেখাচ্ছে যে আমি একেবারে জাপান বানিয়ে দেব আর সিঙ্গাপুর হয়ে যাবে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এই ধরনের কথা দিয়ে সরল প্রাণ মানুষদেরকে দোখা দেয়া হয় সে নিজেও জানে যে এগুলো করার কিচ্ছুই নাই করতে পারবো না কিন্তু মানুষকে কি যেন বড় বড় আশা দেখায় বাস আশা শুনতে শুনতে মানুষের শতাব্দী পার হয়ে গেছে 
কিন্তু ভাগ্যের মধ্যে ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না এগুলো মিথ্যা ওয়াদা একজন এক এক পলিটিক্যাল সায়েন্সের খুব বড় পার্সোনালিটি সে বলেছিল আমি নামটা ভুলে গেছি যে মিথ্যাকে এত বেশি বলো যে যে মিথ্যা বলতে বলতে যে মিথ্যা বলছে তারও যেন এই কথার উপর সত্য হওয়ার ধারণা জন্মা শুরু হয়ে যায় সে এটা যেন সত্য এই একটা জিনিস আজকে পলিটিক্সের মধ্যে আমরা দেখি ইউজ করা হচ্ছে আমি এই জন্য কথাগুলো বলছি যে গুনাহ গুনাই হ্যারাম হ্যারামি জাহান নামে যাওয়ার পথ যতগুলো এগুলো জাহান নামে যাওয়ারই পথ এগুলো জান্নাতে যাওয়ার পথ হতে পারে না এগুলোকে সঠিক ভাববার চিন্তা করার কোনো উপায় নেই যে আমি মসজিদে বসে যদি মিথ্যা বলি তাহলে এটা তো গুনা আর বাজারে গিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে যদি আমি মিথ্যা বলি তাহলে এটা যে সত্য হয়ে যাবে এটা ঠিক হয়ে যাবে শুধু এই এখানে মিথ্যা বললে এর বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে আর ওইখানে মিথ্যা ওয়াদা করলে সেটার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না এমন কথা নয় ইসলাম পরিপূর্ণ একটা সংশোধনী আমাদেরকে দিতে চায় আমাদের জুবানের সংশোধন হবে চরিত্রের সংশোধন হবে আখলাকের সংশোধন হবে এটাকে তাজকিয়া নফস বলা হয় অন্তরাত্মাকে পবিত্র করেছেন জনাবে নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাহ সুবহান আল্লাহ কীভাবে তারা নিজেরা ক্ষুধার্থ থেকে অন্যদেরকে আহার যোগিয়েছেন খাবার দিয়েছেন প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন যে আজকে আমার মেহমান কে নেবে তোমাদের মধ্যে খেয়ে আছো সবার ঘরে অলরেডি মেহমান আছে এখন নতুন আরেকজন মেহমান আসছেন নবীজির মেহমান একজন গরিব সাহাবি বলছেন জানি না ঘরে কী আছে মনে হয় কিছুই নেই কিন্তু তারপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম যখন বলেছেন লাভায়ক বললেন যে আর রসুল্লাহ আমি নেব আমার ঘরে নিয়ে গেলেন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন কিছু কি আছে খাবার রসুল্লাহর মেহমান সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম স্ত্রী বললেন স্ত্রী বললেন যে ঘরে তো খাবার এত অল্প যে ছোট বাচ্চারা কাঁদছে তাদেরকে যদি খাওয়াই তাহলে আমরা খেতে পারবো না আমরা যদি খাই তাহলে বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারবো না আর মেহমানকে যদি খাওয়াই তাহলে কেউই খেতে পারবে না আমরা উপোস থাকতে হবে বাচ্চারা উপোস থাকতে হবে তো বললেন বাচ্চাদেরকে যেভাবেই হোক গম পাড়ানোর ব্যবস্থা করে নাও আর খাবারের ব্যবস্থা মেহমানকে দিয়ে দাও এখন মেহমান যদি মেজবান না খায় মেহমান খাবে না এই জন্য লাইটটা ওই তেলের বাতি ছিল ওইটা ঠিক করার বাহানা ওইটা নিবিয়ে দিলেন যে ওটা ঠিক করতে জন্য নিবে গেছে হঠাৎ করে তো এরপরে অন্ধকারের মধ্যে নিজে খাবার খেলে যে চপ চপ আওয়াজ হয় শব্দ হয় এরকম শব্দ করতে থাকলেন মেহমান মনে করছেন যে মেজবানও খাচ্ছেন এবং ওনাকে বলছেন এই নেন রয়ে গেছে এটা নেন এটা নেন আসলে মেজবান কিছুই খাননি এই অন্ধকারের বাহানা তৈরি করেন নিজে উপোস থেকেছেন স্বামী উপোস থেকেছেন স্ত্রীও উপোস থেকেছেন বাচ্চারাও ক্ষুধার্থ তাদেরকে ঘুম পাড়ানো হয়েছে এইভাবে মেহমান পেট ভরে খেয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের মেহমান আল্লাহ আকবর ফজর হতে না হতে আল্লাহর আরশ কাঁপে গেছে ওহিন আজিল হয়ে গেছে আল্লাহর নবী বলছেন রাত্রে কার ঘরে মেহমান ছিলেন সুবহান আল্লাহ তোমার শানে আয়াত নাজিল হচ্ছে কেয়ামত পর্যন্ত ওই আয়াত তেলাওয়াত করা হবে এবং ওই সাহাবের তারিফ এবং প্রশংসা কোটি কোটি জবান দিয়ে উচ্চারিত হতে থাকবে যারা একজন আরেকজনের রক্তের পিপাসু ছিল ছোট এক টাকা দুই টাকার একটা মামুলি জিনিসের জন্য যাদের পঞ্চাশ ষাট বছর পর্যন্ত লাগাতার যুদ্ধ চলতে থাকত হত্যাকাণ্ড কম কন্টিনিউয়াস চলতে থাকত দুই গুত্রের মধ্যে দুই ফ্যামিলির মধ্যে সেই সব মানুষগুলি জমিনের নিচে জমিনের উপরে আকাশের নিচে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে তারা পরিণত হয়ে গেল আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম অন্তরাত্মার পবিত্রতা এইভাবে সাধন করেছিলেন আমরা শুধু এই নামাজ রুজা বন্দেগির পরে কি অন্তরাত্রার পবিত্রতা সাধনের জন্য কি বাকি কাজগুলো কি করি পরিপূর্ণ ইসলাম আমাদের জীবনে কিভাবে আসবে এই ব্যাপারে আমাদেরকে সচেষ্ট হওয়া সযত্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ওলামে কারামের নিকট সান্নিধ্যে গিয়ে দিক নির্দেশনা গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী আমল নেহায়ত জরুরি আল্লাহ পাক দিন তৌফিক দান করেন আমরা কলরের দিকে যাই আসসালাম আলাইকুম আমি 
আমরা তখন তো ক্রিসমাস টাইম জানি স্কুল আইন তো এটা করে পার্টি এটা করে তারা আর আমার দুই বোন বাচ্চা জানি স্কুল তারা আমরা সিঙ্গিং এটা করাই রোজ এসেম্বলি এটা করাই এটা কতখান ঠিক আছে আমরা লাগে জরুরি না করলেও এটা করা লাগে এখন আমরা এটা লাগে কিনে যে খুব চিন্তিত থাকি এটা ঠিক আছে কি না আর আর একটা কোয়েশ্চেন ধারা ছেড়েছো নে নিয়া জিজিস ক্রাইস্ট অ্যান্ড থিংস লাইক দিস ওটা করাই সিঙ্গিং করা জিনিসটা তো এটা কতটুকু আমরা খরাম হইব নি না তারা নিশ্চিত দেওয়াও যায় না স্কুলে তারা করে তারা করা লাগব এটা আমরা নিজের যেমন লাগে এটা আমরা লাগে ঠিক নাই এখন এটা তো আমরা বাস্তব ফাঁদ মানে কোনো লাহায়ন অপশন আসে নি নি না না করা করলে আমরা অতটুকু অপশন অনুষ্ঠান এবং উৎসব হিসাবে আর এই দেশে নয় পালন হয় না তত বেশি কিন্তু তারা তাদের আকিদা বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয় এই ব্যাপারে আমাদেরকে একটা বাচ্চাদেরকে হজরতে ঈসা আলী ইসালামের জীবনী লাইফ স্টোরি আমাদেরকে শেখাতে হবে যান কোরআনের মধ্যে যেগুলো রয়েছে এমন বই পুস্তকও পাওয়া যায় হজরতে ঈসা আলী ইসলাম সম্পর্কে ইসলামের যে আকিদা বিশ্বাস সেই আকিদা বিশ্বাস ভিন্ন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা ক্রিস্টিয়ানিটির মধ্যে যারা আছেন বিলিভ করেন তাদের ভিন্ন কোরআন অনুযায়ী সেটা সঠিক নয় তো আমরা কোরআন পরিপন্থী যে আকিদা বা বিশ্বাস হজরতে ঈসা আলী ইসালাম আল্লাহর বান্দা ছিলেন আল্লাহর মখলুক ছিলেন আল্লাহ তালার কোনো সন্তানও নেই লম্বি আলিদ ওয়ালাম ইউলাদ তিনিও কারো ঘরে জন্ম নেন নাই তার ঘরেও কেউ জন্ম নেয় নাই তিনি তার সমকক্ষ কেউ নেই তিনি হলেন সম্পূর্ণরূপে একা যার কোনো দ্বিতীয় নেই এমন এক আল্লাহ তো আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহিদ আমাদের বাচ্চাদেরকে পরিপূর্ণরূপে শিক্ষা দিতে হবে হজরতে ঈসা আলি ইসালাম আল্লাহর বান্দা সার্ভেন্ট অফ আল্লাহ প্রফেট অফ আল্লাহ মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ ছিলেন হজরত মরিয়ম আলী হাসালাম ঈসা আলী ইসলামের মা ছিলেন আল্লাহর বিশেষ কুদরতে বিনা বাপেই আল্লাহ তালাত মায়ের করে সন্তান জন্ম দিলেন এই সব কিছু আমাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে কোরআন হজরত ঈসা আলী ইসলাম সম্পর্কে কি আকিদা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে ঈসা আলী ইসলামের পূর্ণ স্টোরি কি সেটা বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে আপনারা ইংলিশেও এমন বই পেয়ে যাবেন ইন্টারনেটেও এমন সব মাওয়াদ বা উপকরণ পেয়ে যাবেন এই জিনিসগুলো আমাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে আর সাময়িকভাবে ছোট বাচ্চাদের বেলায় অপারগতার কারণে যদি সিঙ্গিং ইত্যাদিকে কিছু সময়ের জন্য সহ্য করে নেওয়া হয় তাহলে সাথে সাথে বাচ্চাদেরকে এই শিক্ষা দিতে হবে যে এগুলো হলো ক্রিস্টিয়ানিটির বিলিভ ক্রিস্টিয়ানিটির বিশ্বাস এবং আকিদা এটা আমাদের আকিদা এবং বিশ্বাস নয় তারা যদি স্টোরিকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী যদি উল্লেখ করে উপস্থাপন করে তাহলে আমরা মূল আকিদা আমাদের ঠিক করে নেব যে সোজা কথা বলবো যে আল্লাহ তালার কোনো সন্তান নেই ছেলেও নেই মেয়েও নেই আল্লাহ তালা কারো ঘরে জন্ম নেননি আল্লাহর ঘর থেকে কেউ জন্ম নিতে পারে না নেয় না কারণ তার সমকক্ষ কেউ নেই তিনি সম্পূর্ণরূপে এক যে এমন এক যার কোনো দ্বিতীয় নেই তার সমানও কেউ নেই তার জাতের মধ্যেও কোনো শরিক নেই সিফাতের মধ্যেও কেউ শরিক নেই এগুলো ভালো করে বুঝাবো ঈসা আলি ইসলামের ঘটনাগুলো আমরা জানাবো আর অপারগতার কারণে যদি কোথাও নিষিদ্ধতা নিষেধ দেওয়া বা বেরোতো রাখা সম্ভব হয় না সেখানে এগুলোতে জাতীয় একটা উৎসব হিসাবে বা এই দেশের ন্যাশনাল একটা উৎসব হিসাবে এগুলোতে সাময়িকভাবে অংশগ্রহণ এবং বাচ্চাদের আকিদা সাহি আকিদা সংরক্ষণ এই দুটা জিনিস ঠিক আছে সাহি আকিদা সংরক্ষণ করে এই ব্যাপারে সাহি তালিম তাদেরকে দিয়ে এরপরে অপারগতার কারণে সাময়িক অংশগ্রহণকে আমি মনে করি আশা করি ক্ষমাযোগ্য বিবেচিত হবে ইনশা আল্লাহ আমরা পরবর্তী লাইনে কে আছেন আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম হুজুর আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ তো সুন্দর একটা প্রোগ্রামের জন্য আসলে সুন্দরাম খুবই ভালো লাগে জি জি ভালো লাগে জাজাও অনেক ধন্যবাদ আমার সুতো এটা আমার সুতো এটা প্রশ্ন জি প্রশ্ন তো হলো যে আমরা রে আমরা যে মেজার রে বিয়া দেওয়ার পরে জি শাশুড়ি শ্বশুরিরে রে অনেক সময় দেখা যায় শাশুড়ি শুরু বেজারই যায় আব্বা মা হয়ে না ডাকলে 
ঠিক আছে এই 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 সম এই রিস্তা বা এই আত্মীয়তার যে বন্ধন এই আত্মীয়তার বন্ধনকে অন্য কোন শব্দ দিয়ে আমাদের সমাজে অন্তত ডাকা হয় না অন্যান্য কিছু দেশ আছে যেগুলোতে তারা এগুলো কে তারা এত জরুরি মনে করে না তো কিন্তু আমাদের সমাজে আব্বা আম্মা বলেই ডাকাটা আমাদের সমাজে প্রচলিত এবং অন্য কোনো শব্দ দিয়ে আত্মীয়তার এই সম্পর্ক শ্বশুর শাশুড়ির যে সম্পর্ক জালনা আলকুম নাসা বা ওসেহরা আল্লাহ তালা তার বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করার প্রসঙ্গে শ্বশুর শাশুড়ির বা শ্বশুরালয়ের বাড়ির সম্পর্ক সম্পর্ককে একটা নিয়ামত আখ্যায়িত করেছেন বিরাট বড় নিয়ামত আত্মীয়তার এই সম্পর্ক তো এটাকে নেগেটিভলি না নিয়ে মেনে নেওয়ার মধ্যেই খায়ের এবং মঙ্গল কারণ এর এক হয়ে চলা সুন্দরভাবে চলা লক্ষ লক্ষ মানুষ নয় হান্ড্রেড পার্সেন্টের হান্ড্রেড পার্সেন্ট এইভাবে ডাকছেন কারো তো আর কেমত হয়ে যাচ্ছে না তো এইটা এই ডাকার দ্বারা তো অরিজিনাল মা এবং বাপ তারা হয়ে যান না তারা তো মানে শ্বশুর শাশুড়ি থাকেন এবং এখানে অরিজিনাল বাপ বানিয়ে ফেলা হচ্ছে না কাউকে অরিজিনাল মা বানিয়ে ফেলা হচ্ছে না কাউকে এটা সম্মানার্থে তাদেরকে মা বাবার স্থান আমরা দিচ্ছি আমার মা বাবা যেমন তো স্বামী স্ত্রীর মা বাবাকে আম্মা আব্বা বলে ফেলেন আর স্ত্রী স্বামীর মা বাবাকেও আম্মা আব্বা বলে ফেলেন যেন ওনার আব্বা যিনি উনি আমার আব্বার স্থানে ওনার আম্মা যিনি আমার আম্মার স্থানে ইনিও স্বামীও স্ত্রীও সমান ভাবলেন যে আমার স্বামীর আব্বা যিনি আমার আব্বার স্থানে আমার স্ত্রীর আমার স্বামীর আম্মা যিনি উনি আমার আম্মার স্থানে এভাবে জামাতা বা দামাদও সমান কাজটা করলেন আমাদের সিলেটি বা বাংলাদেশি পরিবেশায় অন্য কোনো শব্দ দিয়ে আত্মীয়তার এই সম্পর্ককে সম্বোধন করা হয় না তো সম্বোধনের অন্য কোনো শব্দ যদি থাকতো তাহলে কারো ক্ষেত্রে আমরা সেই শব্দটি উচ্চারণের কথা বলতাম কিন্তু এমন কোনো শব্দ যেহেতু নেই তখন জবান বন্ধ করে থাকতে হবে হু হাঁ এরে এই সমস্ত শব্দ দিয়ে সম্বোধন করতে হবে তো এইগুলো শ্বশুর শাশুড়ির ক্ষেত্রে বেমানানো মনে হয় কষ্টদায়কও মনে হয় যে সমাজে আমরা জন্ম লাভ করেছি গ্রোথ আমাদের হয়েছে সেই সমাজের কিছু শিষ্টাচারকেও মেনে নিয়ে বড়দেরকে সম্মান প্রদর্শন করা আমি মনে করি উচিত বলে মনে করি আর যেখানে বেশি অপারক হবে শ্বশুর শাশুড়িদেরকে পরামর্শ দেবো আপনারা কমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন আল্লাহই হেদায়ত দিতে পারেন এখন করার তো কিছু নেই জাজাকুমুল্লাহ খেরান আচ্ছা তো এটা খুব সুন্দর প্রশ্ন ছিল আমরা পরবর্তী কলের দিকে ইনশাআল্লাহ এখন যাচ্ছি মানুষ বেশি সাইড বেডরুম লাগে এখন আমি যেন আমার রুম নমাজ পড়ি এক্সাক্টলি কি ব্লাও হয় না আমার যায় নমাজ একটু তেরা থাকে এখন ইলা কিলা আমার নমাজ হইব নি আমি লাস্ট সামনে <laughs> তো সেই দারে একটু আরো ছোটো ইয়া করে লিবা যদি বেশি মজবুরি হয় বা জের উমর মধ্যে পরিপূর্ণ ফার্স্ট অ্যাডভাইস তো আমরা দিতাম পারি না অবশ্য কিবলার মুখ যদি কোন রকম রোগ ওই জায়গায় তাহলে নামাজ ওই জীব গিয়া লিটল বিট বেশ কম থাকলে কোনো অসুবিধা হয় না ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি পর্যন্ত মানুষ মানে একটা অবকাশ আছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি পর্যন্ত এদিক সেদিক হওয়ার তো কিন্তু দুই দিকে নব্বই ডিগ্রি থাকে অর্থাৎ কেবলামুখে খাড়াওয়ার বাদে আপনারা একটা জিনিস করলাম ও যে আমরা খোফাল যে আছে পেশানি বা খোফাল এই খোফালটার ও অংশ যদি কবিলারে ফাইলায় ও অংশ যদি ফাইলায় ও অংশ ফাইলায় যে কোনো একটা অংশ যদি খোফালর ফাইলায় কেবলারে তাহলে কেবলার রোগ কোনো রকম মাছটা হয়েছে বগিয়া সামান্য যদি উল্টা পাল্টা হয় কিন্তু এটা তো আর আইডিয়াল তো রেখা নয় আইডিয়াল ওই লোকিয়া সর্বপ্রথম আমরা চেষ্টা করব ফুল কেবলার দিকে আমরা ফেস করতাম পরিপূর্ণ আংশিক কেবলামুখা আমার যদি ফেস ওই জায়গায় তবুও নামাজ ওই যুব কিন্তু নামাজ ওই যাওয়া এক কথা এবং নামাজর লাগি প্রপার তরিকা আর এক কথা তো প্রপার তরিকা ওই লোকই আমরা ফুল 
কেবলারদিকে মরা যুগম চেষ্টা করবো অন্য রুম মাছ ভর্তা যে সময় অপারগত হইব তখন আমি যে বিবরণ খুঁজছি সেই অনুযায়ী কেবলামুখী ওয়াটাই যথেষ্ট হইব ইনশাআল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ তালা খেরন এর পরের লাইনে কি আমরা যেতে পারি ইনশাআল্লাহ আমরা পরের লাইনে কিছুক্ষণের মধ্যেই যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাদেরকে যে যায় খায়ের জন্য দান করেন শরীয়তের মধ্যে অনেক মাস আলার মধ্যে আল্লাহ তালা অনেক স্পেস রেখেছেন সুযোগ রেখেছেন ইসলামের মধ্যে এত সীমাবদ্ধ কোনো সংকীর্ণতা মানে সীমাবদ্ধতা এবং সংকীর্ণতা নেই বেশ কিছু মাস আলার মধ্যে ইসলাম অনেক স্পেস রেখেছে ফ্লেক্সিবিলিটি ইসলাম রেখেছে তো এগুলো কোন জায়গায় আছে কোন জায়গায় নেই কতটুকু আছে কতটুকু নেই সেগুলো এলামায় গ্রামের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে তো অনেক মানুষ নিজেরাই বলে ফেলেন যে এই দেশে তো আর গোস্ত ভালো পাবো না তো আমি যে কোনো গোস্ত খেয়ে নেই এগুলো আর হালাল গোস্ত কি পাওয়া যাবে গোস্ত ছাড়া কি খাওয়া যায় ওই দিন একজন পুরো একবারে নারাজ হয়ে গেছেন যে গোস্ত খাওয়ার ব্যাপারে ইসলামের বিধান বলছিলাম তো কোয়াইট হয়ে গেছেন আর কোথায় বলেন না সমর্থনই জানায় না তার কথা হলো যে এই দেশে যেহেতু অপারগতা সেই অপারগতার কারণে আমি জায়জ হওয়ার ফতো যে কোনো গোস্তের ব্যাপারে কেন দিচ্ছি না তো এরা কত মানুষ যে এইভাবে হারাম গোস্ত খাচ্ছে তো এখানে কিছু শক্ত বিধান রয়েছে অল্টারনেটিভ দিয়ে কাজ চালাতে হবে কোথাও কোন জায়গায় ফ্লেক্সিবিলিটি বেশি কোন জায়গায় বিধানটা একটু বেশি শক্ত আর এর পিছনে রিজন আল্লাহ তালেই ভালো জানেন এগুলো আমরা ইসলাম যারা জানেন ইসলাম যারা বোঝেন সেই সমস্ত এলামায় গ্রাম মুফতি আনে দিন যারা আছেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে আমরা জানবো সে অনুযায়ী আমলের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এর পরের লাইনে যাই আমরা দেখি কে আছেন আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি ভাই আপনার প্রশ্ন বলবেন আচ্ছা হুজুর আমার একটা প্রশ্ন প্রশ্নটা হলো যে তাহলে তো বসিয়া পুরুষ লোকে পেশাব করতে হবে না একটু ডাউন হয়ে পেশাব করলে হবে একটু একটু ডাউন হয়ে গেল আর কি যখন জিনসের প্যান্ট আছে তিন জিনসের প্যান্ট আছে তাহলে তো এখন ইংলিশ তাহলে তো বসা অসুবিধা হয় গিয়া তো কিছু ডাউন হয়ে গেলাম গিয়া একটা এরকম পেশাব করলে কোনো অসুবিধা হবে না বসতে হবে ইংলিশ তাহলে তো না বসে পেশাব করাটা হলো সুন্নাত দাঁড়িয়ে পেশাব করা অপারগতার কারণে জায়েজ আছে দাঁড়িয়ে পেশাব করাটা কোনো অপারগতা যদি তাকে কোনো মানুষ অসুস্থ থাকেন বেমার থাকেন অথবা এমন একটা নোংরা জায়গায় আপনাকে পেশাব করতে হচ্ছে যে বসলে কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে অথবা প্রস্রাবের ছিটা মানে ইয়ে লেগে যাবে কোনো একটা খারাপ ডার্টি জায়গা এখন আর কোনো জায়গা নেই ওখানে দাঁড়ানো ছাড়া কোনো পথ নেই এমন একটা ছোট্ট জায়গা আছেন তো বা এমন একটা পরিস্থিতিতে জঙ্গলে আছেন যে বসতে পারবেন না আসল হলো বসে প্রস্রাব করা সেটা হলো সন্ন্যাত আর দাঁড়ানো যেটা এটা সুন্নাত তরিকা নয় এটা পশ্চিমা কালচার আপনি বলতে পারেন কিন্তু এটা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের আসল সুন্নাত তরিকা নয় আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন কিন্তু আতা সুবাত হতা কৌবিন ফাবালা ও তওয়া তো এই হাদিস নিয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত হাদিসের ক্লাসে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে কেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন তো এগুলোর উত্তর দিতে হয়েছে মহাদ্দিসিনকে যে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এখানে নোংরা জায়গা ছিল ডার্টি প্লেস ছিল ওখানে বসা সম্ভব ছিল না কোনো সময় এই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে মেইবি কমরে মারাত্মক কোনো ব্যথা ছিল অসুস্থতা ছিল বসতে মারাত্মক কষ্ট হবে ওই এই কারণে জায়জ হবে বোঝা গেল ওই কারণেও জায়জ নোংরা জায়গা হলেও জায়জ বিশেষ কোনো জরুরি কোনো কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সমস্ত কারণে এটা জায়জ হয়ে যায় তো যাই হোক সাধারণত এটা ঠিক নয় মজবুরি বা অপারগতা যদি হয় কোথাও যে আমি ভালো প্লেস পাচ্ছি না আর শুধু আমাকে এইভাবে দাঁড়িয়ে করতেই হবে তখন সেটা অপারগতা মজবুরি জায়জ হবে ইনশাআল্লাহ তালা এটা সাইন্টিফিকলি ও বসে প্রস্রাব করাটা ভালো আমরা সংক্ষিপ্ত বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবার দেখা হবে সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রামে আবারও ধন্যবাদ এবং মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি আমরা 
দিনে ইসলামের পরিপূর্ণতা নিয়ে কিছু আলোচনা ব্যস্ত ছিলাম এবং আপনাদের বিভিন্ন কল আমরা নিয়েছি আবার যখন কল আসবে ইনশাআল্লাহ তাআলা কলার দিকে আমি চলে যাব তো আমি বলছিলাম যে ইসলামের শুধু চার ফাইভ পিলারসের নামে ইসলাম নয় ফাইভ পিলারস দ্বারা যেমন একটা ঘর কমপ্লিট বলা যায় না এর নিচে আর একটা নিচের ছাদ লাগে চতুর্দিকে দেয়াল লাগে দরজা লাগে জানালা লাগে পেইন্টিং প্রয়োজন হয় এরপর ভিতরের ফার্নিচার এরপর বেড বিছানা কত কিছু যে এর ভিতরে সরঞ্জাম রয়েছে যেমন শুধু পিলারগুলোকে পরিপূর্ণ ঘর বলা যায় না এর ভিতরে কত জিনিস যে লাগে একটা ঘর মুভ হতে হলে আমাদেরকে অনেক কষ্ট করতে হয় জিনিস শেষই হয় না তো এত সব জিনিসের প্রয়োজন হয় কত কিছু বাধ্যতামূলক ফেলে যেতে হয় যেগুলো নিয়ে যাওয়া যায় না তো এই সবগুলোর পরেই একটা ঘর কমপ্লিট হয় তো ইসলামের ঘরটা আমাদের কমপ্লিট হতে হলে প্রত্যেকটা জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে এবং জানারও দরকার আছে আমি দেখি লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি হোক হোসেন ওরে আমার ভাই মারা গেছে ফোনটা বসে বয়েস ফোনটা শুনলো বসে বয়েস বুঝুর তে মারা গেছে বাক্য বলে থাকে তার গুনা হাত তো আল্লাহ গুনা মাফ করে দিবেন ওরে জানতে সালাম কারণ তো লাগে মারা গেছে বুঝছ না ওরে বাবা ইয়া আল্লাহ ইনশাআল্লাহ এটা শাহাদতের মৃত্যু কতদিন আগে ইন্তেকাল হইছে এটা ওই সে ওরে বারো বছর ইয়া লোজ তাই আমি এখন আগে জানতে সালাম ওরে আমার ভাই কি আল্লাহ গুনা হাত তো আল্লাহ গুনা মাফ করে দিবেন मानसिकुटे তখন এগুলা আল্লাহ তালা মাফ করে দিবা যেহেতু এইরকম অ্যাক্সিডেন্ট যারা জীবনে ঘটে আর এই ধরনের মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্টে যারা মারা যায় যদিও এমন মৃত্যু কামনা করা ঠিক নয় এটা ডেঞ্জারাস একটা মৃত্যু এই ধরনের হঠাৎ মৃত্যু ডেঞ্জারাস মৃত্যু কোনো অ্যাক্সিডেন্টের মারা যাওয়া ফানিত ফুড়িয়ে মারা যাওয়া এরা সবরে আল্লাহ তালা শহীদর মর্যাদা সমান মর্যাদা দান করেন শাহাদতের মৃত্যু বলি এটা গণ্য করা হয় আসল শহীদ নয় তারা কিন্তু শহীদের সমান মর্যাদা তাদেরকে দান করা হয় ডায়রিও যদি কলেরার কারণে কেউ মারা যায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যদি কেউ মারা যায় এই সমস্ত কারণ হইল কি শাহাদতর মর্যাদা শাহাদতর দরজা বা স্থান আল্লাহ তালা তারা দান করেন তো আল্লাহ তালায় তান ইন্তকাল কবুল করুক শহীদি মর্যাদা তানরে দান করুক আল্লাহ তালা আপনার ধৈর্য ধারণের তৌফিক দ্বারা ধন্য করুক আমি জানি আর না বালে গোয়ার ফরে কতদিন বাচ্চেন এই সময় যদি নমাজ না পড়িয়ে তখন কিছুদিন তৈলে অনুমান করিয়া কিছু নমাজর ফিদিয়া আপনারা যদি দিলেন তো এটা বেশি উত্তম পন্থ হইতে পারে আর ইনশাআল্লাহ তালা এই বয়সও মানে বালে গোয়ার ফরতে কিন্তু আল্লাহর কাছে হইল কি বাধ্যতা কোনো খামর আবশ্যকীয়তায় এর আগ পর্যন্ত তো আবশ্যকীয়তাও নাই জরুরি ভিত্তিতে প্রত্যেক আমল করার বাধ্যতাও নাই না বালিগর কোনো হুকুম নাই তো ইন বালে ছেলে হইলে পনেরো বছর বালে গোয়েন সাধারণত তো ইনশাআল্লাহ আশা করি আর আল্লাহ মাফ করিয়া জান্নাত দান জান্নাত জাগা দিবা অবশ্যই এবং শহীদি মৃত্যু দান নসিব হইব যে জাকুমুল্লাহ আল্লাহ খেয়রান আমরা কি এর পরের কলের দিকে যেতে পারি তো অনেক মানুষ এমন আছেন যাদেরকে আল্লাহ তালা এই জীবনে মানে এমন ধরনের মৃত্যু হয় যে সমস্ত মৃত্যু কাম্য তো নয় হঠাৎ মৃত্যু থেকে মিন ফুজা আতিল মত হাদিসে পানাহ চাইতে দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ তুমি আমাকে হঠাৎ মৃত্যু থেকে আকস্মিক মৃত্যু থেকে অকস্মাৎ মৃত্যু থেকে হেফাজত করো এই হাদিস বিদ্যমান রয়েছে আমরা পানাহ চাইবো আল্লাহর কাছে আমি কোনো বসিয়ত করতে পারলাম না আমি কিছু লিখে যেতে পারলাম না বলে যেতে পারলাম না প্রয়োজনীয় কাজগুলো গুছিয়ে যেতে পারলাম না পরবর্তীতে সব কিছু আমার জীবনের অস্পষ্ট রয়ে গেল এমন অবস্থা যাতে না হয় এর জন্য আল্লাহ তালার দরবারে বিনীতভাবে দোয়া করতে হবে দোয়া করা উচিত যত্ন নেওয়া উচিত এমন সব বুজুর্গানে দিন এবং আল্লাহ আল্লাহওয়ালা দুনিয়াতে অতিবাহিত হয়েছেন তাদের অবস্থা এই ছিল যে তাদের তারা নিজেরা বলেছেন যদি আমি জানি নিশ্চিত রূপে যে 
কয়েক ঘন্টা পরে আমার ইন্তেকাল হবে বা আগামীকাল ধরে আমার ইন্তেকাল হবে যদি আমরা জেনে ফেলি যে আগামীকাল ইন্তেকাল হবে এখন থেকে তো আর এই ওজু করে নামাজ পড়তে যে আরম্ভ করব বাস ফুল টাইম নামাজেই থাকবো আর বলবো সিজদার অবস্থায় যেন আমার ইন্তেকালটা হয়ে যায় তো নেক আমল করব দান খয়রাত করব মানে ফুল টাইমগুলো নেক আমল এবং আবাদতের মধ্যে দান খয়রাতের মধ্যে শারীরিক আবাদত এবং আর্থিক আবাদত উভয়টার মধ্যে এমনভাবে ব্যস্ত রাখবো যে বলার মতো নয় তো ওই আল্লাহওয়ালারা বলতেন যদি আমি জানি যে কালকে সকালে আমার ইন্তেকাল হয়ে যাবে তাহলে আমার যেভাবে রুটিন তৈরি করা এর মধ্যে চেঞ্জিং করার পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ নেই সারাটা জীবন এইভাবেই সাজিয়েছি এইভাবেই তৈরি করেছি তো অনেক বড় কথা এটা তো এইভাবে পুরো জীবনটাই আমাদেরকে টাইম টেবল এবং রুটিনের মধ্যে নিয়ে নিয়ে আসতে হবে যে আমি যদি একটু পরেও মারা যাই তখনও যেন কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না থাকি এরপরের লাইনে কি যেতে পারি আসসালাম আলাইকুম প্রত্যেক রোজার বদলা একজন গরিব রে মানে মিনিমাম দুই অক্তর খানির সমান পয়সা অথবা মানে একটা ফিতরা সমপরিমাণ পয়সা দিতে পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত জি বলবেন কি আপনার প্রশ্ন জি ইনশাল্লাহ <laughs> তান দরজা বুলন্দ হইতে আছে তান পরকালীন স্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত আর এই দিকে একটা ইঙ্গিত এবং আশাবাদ আমরা ব্যক্ত করতাম পারি ইনশাআল্লাহ আর এর উপরে খুশি হয়ে যদি দুই রেখা তমাজ পড়েন বা কোনো সদকা করেন বা তান লাগে কোনো ইসালে সব করেন এটা আরও ভালো হইব আপনার লাগে জাকুমুল্লাহ খেরন এরপরের লাইনে কি আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আপনার প্রশ্ন খুবই প্লিজ আমি তো ফোন করেছি আপনার খালাই ফোন করছি ও আচ্ছা বলা শুনি খালা আলহামদুলিল্লাহ আছি বাবা দেখ কি আর বুঝি আমি আমার ফোন নম্বর না নিতে আর আপনার কাছে না আমি তো তানরে ফাইলে সব সময় হই আর আপনার লোকে অনেক দিন থেকে যোগাযোগ যে অন্য এটা কমতে ফেলবে তাই আমার আপনি আমার নাম্বার নেক কি আমি প্রোগ্রামের পরে আর অফ করব ইনশাআল্লাহ আমার কন্ট্রোল রুম থেকে তারা নাম্বার দিলেই বা এখন ইনশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ খাইরান আল্লাহ তাআলা আমাদের এই খালাকে উত্তম বিনিময় এবং জাযায় খাইর জন্য দান করেন এই কমিউনিটিতে যারা অনেক ভালো ভালো কাজ করছেন আমাদের আব্দুল মুমিন ইয়াহিয়া ভাই ওনার আম্মা তো আমাদের পাশে ওনার বাড়িও আমাদের বাড়ির পাশে বলতে গেলে এবং খুবই ঘনিষ্ঠতা মহাব্বত এই ফ্যামিলির অনেক দিনই খেদমাত রয়েছে আল্লাহ তালা ওনাদেরকে জায় খেয়ের দ্বারা যেন দণ্য করেন এই ফ্যামিলির উপর বিশেষভাবে আল্লাহ তালা যেন রহমত বরকত যেন নাজিল করেন আল্লাহ মামিন এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আসসালাম রহমতুল্লাহ আমি যদি জোরে নামাজ পড়ি জি ও মসজিদ থেকে মেসাবর করে যে হলাম তো একটা দেখল বিহাজার ইমাম কইলাম জি উনি এটা তো আস্তে আস্তে পড়বেন তা আমি কি তার লোকের লোকে পড়া লাগবো না খিলা পড়তা মখান তো হইয়া যাওয়া হবে নি না কিরাত সূরা ফাতিহা বা অন্যান্য সূরা এটা পড়া লাগতো না খালি আপনি শুরু থেকে যদি জয়েন হই যায় তে লগে খালি খড়া হইয়া আপনি সুবহানাক আল্লাহুম্মা পড়বা আর এর বাদে আপনি কোয়াইট হইছ বাকি সুরায় ফাতেহাও পড়া লাগতো না অন্য সুরাও পড়া লাগতো না ইমামর ফিসনে যখন পড়বা সাইরও রাখাতো তিনও রাখাতো 
ইমামর পিছনে পড়া কালীন সময়ে সুরায় ফাতেহা এবং সুরায় ফাতেহার বাদে যে কেরাত ফোড়া হয় কোরআন শরীফের কিছু অংশ ফোড়া হয় যে কোনো জায়গা থাকি কোনো সুরা অথবা অন্য কোনো অংশ তো এইগুলা ফোড়া লাগত না আপনার বাকি আপনি রকুত জৈবা যে সময় আল্লাহ আকবর খুইয়া ইমাম সবল লোকে আপনি আল্লাহ আকবর খুইবা সুমহান রব্বি আল আজিম রকুত খুইবা সামি আল্লাহ হলিমান হামিদা যখন ইমামে খুইবা তখন আপনি খালি খুইবা রব্বানা লাক আল হামদ আর এর বাদে আপনি আল্লাহ আকবর খুইয়া ইমামের লোকে ইসম আল্লাহ আকবর খুইবা সৈজাত জৈবা সৈজাত গিয়ে সুমহান রব্বি আল আলা ফোরবা সৈজদা থেকে দুই সৈজদার মাঝখানো বইবা আল্লাহ ফিরলি ওর হামনি ওয়াহদিনি ওয়ার জুকনি ইতা দোয়া ফোরবা আবার আল্লাহ আকবর খুইয়া সৈজদাত জৈবা ইতা তকবিরও খুইবা আর সজদাত সুবহান রব্বি আল আলা ও ফুড়িবা এর বাদে তাহিয়াত ফোড়াও জরুরি আল্লাহ মসলি আলা আল্লাহ শেষ বৈঠক আল্লাহ আল্লাহ মসলি আলা আল্লাহ বারিক আলা আল্লাহ ইন্নি জলামদুন আফসি ইতাও আপনি ফুড়িবা বুঝছেন নি খুদা আশা করি আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে কি কোনগুলা জিনিস পড়িতা কোনগুলা না তো এইগুলো আপনারা জানার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ অনেকেই এখনও পর্যন্ত আমরা বয়স বেশি হয়ে গেছে কিন্তু জানার সুযোগ হয়েছে না তো মাস আলাম সাহেল জানার আমরা চেষ্টা করব বেহস্তি জেওয়ার মৌলানা শামসুল হক ফরিদ ভরি রহমতুল্লাহ আলহি যে তরজমা করছেন এটা আপনারা এই তরজমাটা কিনে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করবা অথবা তালিমুল হক এই দেশের ইংলিশে খুব সহজ সেদ্ধ কিতাব আছে এটাও কিনে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করবা ওলামা কামর স্টাডি সার্কুলো যাই বা আলাম সাহিল জানা ফর্জ আমরা রুফরে মানে যেগুলো জানা নাই সরম বাঙ্গি আর লজ্জাবোধ শেষ করিয়া জানার চেষ্টা করবা এবং আমলের চেষ্টা করবা আসসালামু আলাইকুম জি জনাব আপনার প্রশ্ন খুবানি প্লিজ জি আমার আপনার লো ফেস মার করে মারা গেছে তো আমার ওয়াইফে সেখানে যখন এখন মানে হই রাতে টাইম মসজিদ আছে আমরা ওখানে সেখানে কিছু বালানি না বাদ সেখানে দেখছেন ওটা কি তোরা টাইম মসজিদ আছে না কথা দেখছেন না নি আপনার স্ত্রী কিলা দেখছেন সেখানে তান রে আর কি সেখানে যখন কি এক মাইন চাই হই রাতে টাইম মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর শুকরিয়া আমি মনে করি এটা বালা স্বপ্ন দেখছেন এবং এটা বালার দিকে ইঙ্গিত বাহি তাবির বিশেষজ্ঞ যারা তারা আল্লামা ইবনে সিরিন রহমতুল্লাহ আলহ তাহিন স্বপ্ন স্বপ্নের তাবিরের কিতাব হলের মধ্যে ওই কথা লেখছেন যে মোট দ্বারা যদি বালা অবস্থায় কেউ দেখেন যারা মারা গেছেন তো এটা লক্ষণ ওই লোকই তাই বালা হালতে আসেন তো আপনারা দোয়া করবা তার লাগি আর যদি জরুরি নাই ওয়াজিব ফর্জ ওয়াজিব নাই এমনি যদি ফারোইন তো ওইলে কিছু বাধ্যতামূলক নাই এটা কোন দলিল দ্বারাও প্রমাণিত নাই শুধু দেখছেন হিসাবে বা ইন কেস কিমান কোনো প্রয়োজন তান পুরো হইব কোনো সোয়াবর কমতি আছে ওটার কারণে কোনো সমস্যা কেউ থাকতে পারেন সবসময় আমরা মূর্তি গান হল রিয়াদ করতাম জানি না খবরের জীবনে কোন হালাতো খেয়া আসেন কিমান আমার এই দানোর কারণে তান যে নেকির কমতি আছে এটা পরিপূর্ণ হয়েছে বগি আর এর কারণে তাই নাজাত ফাইলিবা আল্লাহ আকবর আজ আমরা যদি দান করি হয়তো আমরা মারা যাওয়ার বাদে আমরা আর সন্তানা দিয়ে আমরা আর পরবর্তী প্রজন্ম তারা হয়তো আমরা লাগি দান করবা আর আমি হয়তো কোন জায়গাতে আটখাইল তাকমো আর খান্দি তাকমো হায় রে হায় যদি দশটা পাউন্ড দিলেই তো তাহলে কিবান আমি ও যে আজাবে কবরের মধ্যে আসি ওটাতে শেষ হয়ে যাব ও দশ পাউন্ডে কিবান আজাবে কবর যখন চলে আর ওটা বন্ধ হয়ে যাব হাদিস ওই মর্মে কথা আছে যে মর্দে গান হলে বাক্তা আমার দরজা বুলন্দ হয়েছে আমার প্লেস বাড়ে গেছে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে জানা নেই বইটা খেমনে হইলো আমার তো প্লেস ওখটা আসিল বরাদ্দকৃত আমার জায়গা স্তর ওরকম আসিল তো আমার এখন স্তর উন্নীত কীভাবে হইল বা জানা আপনার অমুক আত্মীয় স্বজন অমুক পরিচিত জন তারা যে হাদিয়া ফটাইছেন সদকা খেরাতর মাধ্যমে সদকা জারিয়ার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে এর দ্বারা আপনার প্লেস বাড়ে গেছে গিয়া তো আমরা ওলা খান তারার সব সময় স্মরণ করতাম সব সময় দান করতে থাকতাম এই হাদিয়া তারার কাছে সবসময় পৌঁছতে থাকতো আল্লাহ এইভাবে আমরা খোরার তৌফিক তান করুক এরপর লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু হুজুর আপনি ভালো আছেন তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকরি আপনারা তো ভালো আছেন ভালো হুজুর আমরা লাগে হাত করে দোয়া করবা হুজুর ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা দুনিয়া আখিরাত তো তো ভালোই আছে দান করুক আপনারা আমরা দোয়া করবা হুজুর আপনি আমরা নামাজ করতে মন করেন যেন আপনি আপনার দোয়া দেখলে মন চন দেখলে আমি একটা জল জিজ্ঞাসা করতাম আপনার হুজুর আপনারে 
ঠিক না এটা কিছু মানুষের দুইটা খোলা একলগে খাইতা করে কইন খেলে নেহি খাতে আকেলে একটা কথা কইন যে খোলা একটা করে খাইন না দুইটা করে খাইন মানে জোড়া করিয়া খাইন তো এটা খুঁজে দুই খোলা খাইবার একটা ব্যবস্থা করে তার আমার একটা দিলে হইতো না আর একটা দেওয়া লাগবো তো রোজাও একটাও রাখতা ফরবা হ্যাঁ অর্ধেক রাখতা ফরতা নাই রাখবা যখন একটা ফুরা হইব না রোজা ভাঙ্গি যাব তো ছোটো বাচ্চা ইন্দুরে আমরা কই অনেক সময় যে তুমি দশটা ফোন তো একটা রাখি লিবা আর বাদে বারোটা ফোন তো আর একটা রাখি লিবা খাওয়াইবার লাগে কই এটা তো আর হইতো না রোজাও হইতো না একটার খোম আর হয় না কিন্তু রোজা যে জোড়া রাখা লাগব এটা বাধ্যতামূলক নাই আশুরার রোজা সম্পর্কে আল্লাহ নবী সাল্লু আলহি সাল্লামে কইছেন হয়তো ও জায়গা থেকে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হইত পারে আশুরার রোজা সম্পর্কে আল্লাহ নবী সাল্লু আলহি সাল্লামে প্রথমবার কইছেন যে দশ মহরম ইহুদি সম্প্রদায় বুক্ত মানুষ যারা তারা রোজা রাখেন হজরত মুসা আলহি সাল্লামরে আল্লাহ তালা ফেরাউনর বাহিনীতে কিনা জাত দান করছিল এর শুক্রিয়া স্বরূপ রোজা রাখেন আল্লাহ নবী সাল্লু আলহি সাল্লামে কইন আমরা তো মুসা আলহি সাল্লামর আসল অনুসারী তার নীতির উপরে তো আমরা আছি সুতরাং আমরার হক বেশি আমরা মুসা আলহি সাল্লামর এই মুক্তির সুক্রিয়া স্বরূপ আমরা যাতে রোজা রাখি তো দশ মহরম তো আমরা রাখার আরও বেশি রাইট তো কারণ আমরা হইলাম কি অরিজিনাল তার নীতির এবং আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত তো এই কারণে রাখছেন কিন্তু এর পরের বৎসর হয়েছ যে তুমি তেন লগে আরও একটা রোজা মিলাইয়া রাখিও কারণ অন্য সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য যাতে না হয় তো অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের সাথে সামঞ্জস্য থাকি বাসবার লাগি শুধু আসুর আর রোজার ব্যাপারে কোয়া হয়েছে আর একটা রোজা হয় নয় তারিখ না হইলে এগারো তারিখ দশ তারিখ দশ মহারমের লগে মিলাইয়া রাখার কথা কোয়া হয়েছে অন্য কোনো পয়েন্ট অন্য কোনো জায়গাত একটার লগে একটার মানে লগে যা দুইটা রাখা লাগবো জোড়া রাখা লাগবো এটা মন কোনো জরুরি নাই শুধু ও জায়গাত একটা পরামর্শ সুযোগ একটা কথা কোয়া হয়েছে তবুও একটা করে রাখাও যে না যাই যে মন কোনো কথা নাই যদি রাখিলে এনেও তাহলে যেহেতু আমরা সমাজও এখন এটার কোনো হি সমাজের মধ্যে হৌ ধর্মর মানুষও আসেন আমরার ধর্মর মানুষও ইসলাম ধর্মর মানুষও আসেন সামঞ্জস্যতার একটা পরিবেশ আছিল এখন তো মুসলমান সমাজ আর অন্য সমাজ এখলকে আমরা তাহারাম না এক জায়গায় তাহার কোনো ব্যবস্থাপনা নাই সুতরাং আমরা সামঞ্জস্যতার বিধান নাই এই হিসাবে অনেক জায়গাত মকরু হইত না ইনশাআল্লাহ তবে উত্তম হইলকে আসুর আর রোজা দুইটা রাখা বেশি ভালো অন্য কোনো রোজার ব্যাপারে এমন বাধ্যবাধকতা নাই তো আপনি সোমবার বৃহস্পতিবার যে আলাদা আলাদা করিয়ে রাখেন এটা ঠিক আছে সম্পূর্ণ জাকমুল্লাহরণ নেক্সট কলের দিকে আমরা যাই আসসালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি হুকসেন প্লিজ একটা প্রশ্ন আছে এলো ওই দিনে আমরা জানি শিকার করে ফাককে খাই নাই জি বন্দুক দি এটা কতটুক জায়েজ আর মালাইস থ্যাঙ্ক ইউ জি এটা জায়েজ আছে ইনশাআল্লাহ শিকার করিও খাই না জানি রান্দিয়া খাই জানি এটা জাস্ট জোক হিসাবে কইলাম তো শিকার করা জায়েজ আছে যদি কোনো এলাকাত নিষিদ্ধ না হয় কিছু কিছু এরিয়ার মধ্যে নিষিদ্ধ তারা ঘোষণা দিছে এই সমস্ত জায়গাত এই আইন লঙ্ঘন যদি করেন যে শিকার করার বাদে জবও করা লাগবো এর বাদে রান্ধাও লাগবো এর বাদে খাইবা তো জেলা খালি শিকার করিয়ে ফাঁকি খাই এখান কই না জানি তো ঠিক আছে এটাও মাসাল্লাহ তো আপনি হয়তো মাঝখানের দুইটা এমনিও খুঁজছেন না নো প্রবলেম তো এখানে শিকারও করবা বাদে জব করবা এর বাদে রান্ধিবা এর বাদে খাইবা এটা সম্পূর্ণরূপে যায় ফাঁকি শিকার ছাড়া আপনি দরবা খামনে ফাঁকি খাওয়া যখন যায় এটা তো শিকার করিয়েও খাওয়া লাগবো ফাঁকি যেভাবেও দরোয় এটা ফাঁকি তো শিকার করিয়ে আনা হয় হয় আপনি বন্দুক দিয়ে শিকার করা না হয় জাল দিয়ে শিকার করা বাজার থেকে কিনে আনা আনবা যেটা এটাও তো শিকার করাও ফাঁকি তো যাই হোক এটা ফালাও যাই যাচ্ছে শিকার করাও যাই যাচ্ছে জাকুমুল্লাহ তালা খেরম তো আল্লাহ তালা আপনার জায় খের দান খরুকা আল্লাহর হালাল জিনিস হইতো তবে ফাঁকিটা যেন যাইজ হয় এই এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হইব যে সমস্ত ফাঁকি যেমন সিল আছে সিল যাইজ নাই ছেড়িয়া ফাড়িয়া খায় যে সমস্ত ফাঁকি এগুলা অজানা কিছু ফাঁকি অকল থাকে যেগুলো হিংস্র ফাঁকি খাওয়া যায় বা তার পাঞ্জা দিয়া ফাওয়ার পাঞ্জা দিয়া ছেড়িয়া খায় যে সমস্ত ফাঁকি এরা ওই লোক জন্তুগুলোর মধ্যে যেমন হিংস্র জন্তু যাইজ নাই 
পাকিয়নর মধ্যে হিংস্র পাকি জায়জ না তো আশা করি বিশেষ বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে তো আমরা দেখি লাইনখে আসেন আসসালাম আলাইকুম জি আসসালাম আলাইকুম আমি কি অনেকগুলো ভুলে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার রিকভারির জন্য যথেষ্ট মানে ভুলে যে সমস্ত ওয়াজিব ছেড়ে দেবেন এটা একটা হোক অথবা একাধিক হোক একের চেয়ে অনেক বেশি হোক দুই হোক তিন হোক পরবর্তীতে শেষে শুধু এক সেজদায় সহ ওয়াজিব হয় আর এক সেজদায় সহ দ্বারা অনেকগুলো ওয়াজিব ভুলে ছেড়ে দেওয়ার যে প্রায়শ্চিত্ত সেটা হয়ে যায় আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে কোনো চিন্তার কারণে আপনি একবারই সেজদায় সহ করবেন জেজাকুমুল্লাহ হেরম এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু হুজুর আমি আস্তে আস্তে জানতে চাই বুঝুন প্রশ্ন জানতে না উত্তর জানতে জি বুঝুন আমি বলবো আমি প্রশ্ন করতে চাই আচ্ছা প্রশ্ন করতে চাই ঠিক আছে জি বুঝুন জি বুঝুন আমি বলবো মাফ করে দেবেন কোনো মাফ করা লাগতো না মাফর বিষয় না এটা মাফ আমি ফুরতি করে কইছি আমরা একটা প্রশ্ন জানতাম চাই যখন আপনি কইছেন আমি বললাম প্রশ্ন জানতে চাই না উত্তর জানতে চাই না তো খুব কাজ হয় কারণ এগুলা যদি সংখ্যায় পরিমানে বেশি থাকে তাহলে ওগুলো আদায় করবা হ্যাঁ এর লাগি সোমবার বৃহস্পতিবার ডেটেও চয়েস করতে পারবা আলাদা নফল আর সব হইতো না আপনার ফর্জটা আদায় হয়েছে বুগি ইনশাআল্লাহ আর এটা লাগি সোমবার বৃহস্পতিবার রে আপনি চয়েস করলেও সাইরে ফারবা ইনশাআল্লাহ কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই সম্পূর্ণরূপে ঠিক আছে আগে ফর্জগুলো শেষ হইতো হ্যাঁ ফর্জ যদি পরিমাণে কম থাকে আর আপনি যদি বিশেষ পরিমাণে আদায় করিয়া যান কন্টিনিউ আর আশা আছে বয়সও আছে সুস্বাস্থ্য আছে বুঝরা যে এগুলা ইনশাআল্লাহ আদায় হইতে থাকবো আর বেশি দিন যাই লাগতো না আপাতত এখন আমি নফল রোজাও রাখি সাথে ফর্জও কিছু কিছু রাখি আর বেশি পরিমাণে বেশি নাই তখন ঠিক আছে দুটা যাই চুইব নফল রোজা অকল হিসাবে আপনি সোমবার বৃহস্পতিবার রোজা রাখতে পারবা কিন্তু যদি এখন তো ব্যস্ততাও বেশি শারীরিক অসুবিধাও বেশি ঝামেলাও বেশি আগে ফর্জ শেষ করতেও যদি চাইন তবুও পারবা ইনশাআল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ তালা খেরান এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته কিছু মানুষের লাগি কজার অপশন আর নাই যেমন এমন বার্ধক্য হয়েছে বড়া কি বয়স বেশি হয়েছে এখন আর তাই যে আর রোজা বাদে যে আবার শরীর ভালো হইব বা আবার সামর্থ্য হইব আর এর বাদে রাখবা বা সেগুলো লং টার্ম ইলনেস যে কোনো সময়ও তাই না রোজা রাখা মুনাসিব নাই স্বাস্থ্য লাগে উপযোগী নাই এই দুই গুরু মানুষের লাগি লম্বা বেমার যারা দীর্ঘদিন দীর্ঘমেয়াদি বেমার অথবা বয়স্ক বেশি এরার লাগি তো বাদে আর কজা করার যে আবার সময় আইব ই আশা নাই 
আর যারা আর ভবিষ্যতে বেমার বালাওয়ার বাদে বাটি দিনও গ্যাপ নিয়া নিয়েও যদি কজা করতে পারেন তবুও আসল বিধান ওই লোকে কজা রাখা ওলাও যদি কজা রাখতে পারেন তবুও কজা রাখাটা ওই লোকে জরুরি আর এইভাবেও যদি কেউ রাখতে পারেন না তখন ওই লোক ইয়া ফিদিয়া দেওয়া তো ফিদি আপনার ক্ষেত্রে আমি কইম যে আপনার আপনার স্বাস্থ্যর উর্ধ্বে রাখবা না মাঝে মধ্যেও যে সোমবার বৃহস্পতিবার একবারে বাটি দিনও বাটি দিন খুব ভালো ওই লোকই এখন ঠেরু ফজ এই তো নাই আপনি খুব সহজে আপনারা কজা রোজাগুলা রাখতে পারবা পুরা কজা ওইব ইনশাল্লাহ যদিও লম্বা দিনও কজা করছিলে এখন লম্বা রোজা রাখা লাগত নাই ওরকম এখন কোন বাটি দিনও রোজা রাখলেও এটা কজা আদায় ওইব আর কষ্ট কর ওই তো নাই তো আপনার আমি মনে করি যদি এখন রাখার সামর্থ্য হয়ে যায় তাহলে আপনি কজা রাখা জরুরি আপনার লাগে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে যে আর একটা কলের দিকে আমরা চলে যাই ইনশাআল্লাহ যে কে আছেন লাইনে দেখি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আমার একটা কোশ্চেন যে মানুষ মারা গেলে ফটো দেখা যায় না বা ভিডিও দেখা যায় না ও কোশ্চেন তাহলে দেখি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু দেখো কো অনেক উলামায়ে کرامে মানে প্রপার ফটো যে একটা এটা তো হারাম এর মধ্যে কোনো সন্দেহ না এটা রাখা বিনা প্রয়োজনে পাসপোর্ট বিভিন্ন আইডি ডকুমেন্টারি ডকুমেন্ট আইডি বিভিন্ন অফিসিয়াল প্রয়োজন সফরের প্রয়োজন পাসপোর্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি সহ আরও যত প্রয়োজন আছে ফটো যেখানে যেখানে জমা দেওয়া লাগে এগুলো তো সম্পূর্ণরূপে যায় মানে প্রয়োজনের খাতিরে আর ক্যামেরার ভিতরে যে সমস্ত ভিডিও যেগুলো এগুলো ফটোর পর্যায়ভুক্ত হয় না ক্যামেরার ভিতরে যে সমস্ত ফটো এগুলো হারাম ফটোর পর্যায়ভুক্ত হয় না এটা অনেক ওলামায় কারামর বড় বড় ওলামায় কারাম মুফতি আজম থারার মতামত এটা সুতরাং এটা ফটো আর কারণে তো অঠিক নাই কিন্তু আমরা যদি কেউ সহ্য ধৈর্য হারা হয়ে যায় গিয়া কান্নাকাটি বেশি করেন ধৈর্য হারা হয়ে যায় আল্লাহর উপরে কমপ্লেন আবার আই খান্দি খান্দিতে খান্দিতে সহ্য বরদাস্ত হোক মহিলা হলরে কবরিস্তানও যাওয়ার নিষেধ এখানে করা হয়েছে কারণও আল্লাহর নবী কইছেন যে তারার দিল নরম মেয়ে হলর মহিলা হলর দিল নরম আর তারা হিন্দু যাওয়ার বাদে সহ্য করতে পারতে না এবার কবর যে সময় দেখবা তো বেশি খান্দি লিবা তো মার মার মন কোনো সময় এটা সম্ভব নয় সহ্য করা ছেলের কবর দেখার বাদে আওলাদের কবর বা যে কোনো বাই বাপ এরা লাগি কতটুকু মনে কষ্ট হয় কবর কবর দেখার বাদে আল্লাহ তালা সহ্য দরজ দরজর তৌফিক দেখ আল্লাহ কি নিষেধ দেওয়া হয়েছে তাই তাই দূর থাকিও তানার ইসালে সব খরক খোয়া সবকা খেরাত খরক খোয়া দোয়া মোনাজাত খরক খোয়া কবরিস্তানও তারা যেন না যায় এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা আছে হাদিসের মধ্যে তো ঠিক এই রকমভাবে ফটো বেশি দেখিয়ে যদি কেউ খান্নাকাটি বেশি করেন আর অস্বস্তি বেশি বোধ করেন ধৈর্য হারা হয়ে যায় কি তাহলে এই ধৈর্য হারা হওয়া সব সময় এটা তো ঠিক নয় তিন দিন পর্যন্ত মনের মধ্যে তকলিফ বেশি থাকতো এর বাদে আমি মোটামুটি দরজার দরজার ভিতরে আমি একটু আমি আইতাম এটাও জরুরি আর আরও একটা কারণ আমি কইম এটা হইল গিয়া যে আমরা মারা যাওয়ার বাদে এই সালে সব বেশি বেশি করে করতাম নেক আমল করতাম ইবাদত বন্দেগি করতাম সদকা খেরাত করতাম দুই রেখাত নফল নমাজ পড়িয়া হইতাম আল্লাহ এর সব খান পৌঁছাই দেওয়া অমুক মর্দা পর্যন্ত তিনবার কলহ আল্লাহ পড়িয়া হইতাম এগুলো বাদ দিয়ে দেখা যায় অন্যান্য জিনিসের মধ্যে আমরা টাইম বেশি পাস করলাম সময় বেশি নষ্ট করলাম তো এর কারণে রোহানি আমল যেগুলো করা উচিত কেউ মারা গেছ তো খালি খান্দনও আসুন আর আল্লাহর অলি বুজুর্গ যারা তারা সব সময় দেখা যায় তারা তিলাওত নমাজ এর মধ্যে কন্টিনিউ আরম্ভ করেছেন যে মেই বি এখন তান বেশি নিড হইতে পারে আখরাতর জীবনও এগুলো বাদ দিয়ে দেখা যায় হাজার হাজার মানুষ খালি এমনে বাদ মুখ বন্ধ আর হায় হুতাস করা পেরেশানি করা তো এটা বাদ দিয়া এই সময় ইসালে সওয়াব করা তারা লাগে দোয়া করা তারা লাগে তেলাওত করিয়া নে কামল করিয়া নমাজ পড়িয়া সওয়াব পৌঁছাইয়ে দেওয়া এগুলো ওই লোকে বেশি উত্তম তো এইগুলোর দিকে মনোযোগ বেশি দেওয়ার এই সমস্ত জিনিস এক দুইবার দেখিয়ে আবার স্টপ করে লওয়া আর বেশি না দেখতে থাকা কন্টিনিউ ওটা বেশি উচিত বলে আমি মনে করি যাই হোক আমরা সময় যেহেতু শেষ হয়ে গেছে গিয়া আজকে আমরা আর কল নিতাম পারতাম না আপনারা সবরে ধন্যবাদ মুবারকবাদ ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রাম ও শরীর কোয়ার লাগি সবাই সুস্থ থাকুকা ভালো থাকুকা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু